হ্যালো ব্রো ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু মিডিল ক্লাস আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত তো আজকে আপনাদেরকে গল্প বলবো গল্পটা হচ্ছে সত্তর হাজার কিলোর গল্প সংক্ষেপে যারা এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখেন তারা তো রেগুলার গল্প শুনতেই থাকেন দেখতেই থাকেন তো আজকে ওভারঅল আমার যে সত্তর হাজার কিলোর রাস্তা আমি অতিক্রম করছি আমার এই হাইড পাসটা দিয়ে তো সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আমার বাইকের বয়স হচ্ছে চার বছর এক মাস আর এখন অবধি চলছে সত্তর হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার বাইরে প্রচুর গরম তো এই কারণে আসলে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না আর আমারও সামনে এক্সিবিশন আছে তো এটার কাজ চলতেছে এই কারণে আমি নিজেও খুব ব্যস্ত আছি এই কারণে ভাবলাম যে বাড়ির ভিতরেই মানে বাগানের ভিতরেই এই হচ্ছে আমাদের খুবই ছোটোখাটোর উপরে একটা বাগান তো এইখানেই ভাবলাম ভিডিওটা শুট করে ফেলি তো ঠিক আছে চলেন এবার মেন গল্প শুরু করা যায় তো আপনারা জানেন যে আমার এই চ্যানেলটার নাম মিডিল ক্লাস তো আমি একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিরই মানুষ আমার খুব ইচ্ছা ছিল একটা বাইকের আমি আগে সাইকেল রাইড করতাম আমি বাইক দেখতে আমার মনে আছে আমি সৌরমে বোধহয় পাঁচবার গেছিলাম ঠিক আছে কাইট ক্লাস দেখতে আমি আমার লিমিটেশন বুঝতাম মানে এখনো বোঝার চেষ্টা করি যে আমার যতটুকু বাজেট যতটুকু লিমিটেশন তার ভিতরে আমি একটা বাইক চুজ করব তো আমি কাইট ক্লাসটা চুজ করছিলাম বেশ কিছু কারণে তো আমি মোটামুটি চার পাঁচবার শোরুমে গিয়ে ঢুমারছি আমি ওইভাবে করে কারণ বাইকও বলতে গেলে চালাই না বাইক চালানো ঠিক ছিলাম আমি কলেজে থাকতে মানে যখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এই সময় ঠিক ছিলাম ওই তারপর আর ভার্সিটিতে উঠেও কারণ বাইক ওইভাবে চালানো হয়নি একবারে নিজের বাইক ইনফ্যাক্ট বাইক যেদিন কেনা হয় সেই দিন বাইকটা আমি মানে শোরুম থেকে যে বাসা পর্যন্ত নিয়ে আসবো সেটা তো আমি ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম আমার ফ্রেন্ড ছিল তো আমার ওই যেমন ওর বাড়ি পর্যন্ত ওর বাসা পর্যন্ত চালাই নিয়ে গেছে ওর বাসা থেকে আমার বাসা অল্প দিচ্ছে তাও রাত দশটার সময় দিয়ে আমি নিয়ে আসছি কারণ ওই সময় রাস্তায় একটু গাড়ি ঘোরা কম থাকে তো এই হচ্ছে অবস্থা এখান থেকে এই গল্পের শুরু গল্প মানে যা আমি এই বাইকটা নিয়ে ঘুরছি আমি এখন পর্যন্ত খুবই স্যাটিসফাই আপনারা যারা কাইট ক্লাস নতুন কিনবেন বলে ভাবছেন কিংবা যারা অনেকেই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন জিজ্ঞাসা করেন যে কেমন কি ভালো কি মন্দ আমার কথা আসতে বাইক যেটাই হোক আপনি যদি ঠিকঠাকভাবে মেনটেন্স করতে পারেন তাহলে সেটা থেকে ভালো ফিডব্যাক পাবেন আর আশপাশে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে এটা অনেক নয় আসতে হয়তো ভিডিও কাছে সেটার জন্য আমি সরি আর এই তো এখন আমার এই বাইকের প্রতি ধরেন আমি যেটুকু আমার কনফিডেন্স আসছে সেটা এই চার বছরের এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেহেতু একটা লম্বা রাস্তা মোটামুটি এটা দিয়ে আমি চলছি এটা অনেকের কাছেই হয়তো বা খুব অল্প পরিমাণ রাস্তা সত্তর হাজার কিলো ছিল বাট আমার কাছে এটা অনেকটাই লম্বা রাস্তা কারণ এই সত্তর হাজার কিলো আমার কাছে আমার লাইফে চারটা বছর আমার জন্য অনেক কিছু তো এই বাইকটা না থাকলে আমি অনেক কিছুই হয়তো বা আমার লাইফে পেতাম না অনেক নতুন রাস্তা অনেক নতুন মানুষজন অনেক নতুন জায়গা দেখার সৌভাগ্য প্লাস অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে শুধুমাত্র এই বাইকটা মিডিল ক্লাস চ্যানেলটা শুরু করছে কিন্তু অনেক পরে এসে দুই হাজার বাইশে দুই হাজার বাইশে মিডিল ক্লাস শুরু বাট বাইকটা তুমি দিচ্ছে না তারপর থেকে অনেক মানুষজনের সাথে পরিচয় হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গেছি তাদের সাথে নতুন করে দেখা হয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এরকম একটা এই যে গতকাল তো একজন যেমন রিং দিলেন উনি চিটাঙের থাকেন তা আমি কই কুষ্টিয়াতে আছি এখন আগে ঢাকায় থাকতাম তিনি চিটাং থেকে রিং দিলেন এই যে কানেকটিভিটিগুলো সব কিছু মেন যেই প্রকাশ সেটা হচ্ছে আমার এটা কাজ তো যাই হোক আমি আমার কাজ নিয়ে আমি তো বলছি আমি এখনও অনেকটা রাস্তা আমার চলা বাকি এটা দুই হাজার তেইশ চলতেছে দুই হাজার চব্বিশের ভিতরে আমি চেষ্টা করব একটা আমি সেকেন্ড বাইক নেওয়ার কারণ কাইট ক্লাস নিয়ে আমি যা করছি সেটা ওই সময় আমি একা ছিলাম করতে পারছি এখন যেহেতু আমার রিসেন্ট বিয়েও হয়েছে আপনারা জানেন তো একটু আপগ্রেড করা উচিত বাইকের ক্ষেত্রে তো এইটার কিছু লিমিটেশন আছে এটা আমিও জানি বাট কাইট ক্লাস দিয়ে যতটুকু যা করতে পারছি সেটা আমার কাজ চলে গেছে আমি হ্যাঁ আর এবার আসি কাইট ক্লাসে অনেকে আমার কাছে জানতে চান যে আমি সত্তর হাজার কিলোতে কী কী চেঞ্জ করছি বা কী কী পার্টস পরিবর্তন করছি আসলে সত্তর হাজার কিলো কিন্তু মোটামুটি একটা বাইকের মানে মোটামুটি ধরেন আপনি বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার কিলো চালালে ওই বাইকের অনেক কিছুই কিন্তু চেঞ্জ করার লাগে 
মানে মাস্টার সার্ভিস যেটা আমরা বলি সেটা প্রয়োজন হয় আমরা যারা ট্যুর করি মানে বাইকটা ট্যুরিং পারপাস ইউজ করি তাদের আরও বেশি পরিমাণে সার্ভিস করা লাগবে কিংবা লাগবে এটার কারণ আছে কারণ হচ্ছে আপনি যখন একটা সিটি রাইড দেবেন আপনার বাইকটা কিংবা স্কুটারটা দিয়ে মাসে হয়তো বা আপনি ধরলাম কতই বার হবে এক হাজার কিলো দুই হাজার কিলো এর বেশি তো চাওয়া যাবে না আপনি ট্যুর দেন আপনি দেখবেন যে একটা ট্যুর থেকে ফেরত আসছেন দেখবেন যে এক মাসে যদি দুই তিনটা ট্যুর দেন আরও মানে কিলো আপনার চালানো হয়ে গেছে যত বেশি বাইক রান করবে তত এটা সার্ভিসের প্রয়োজন থাকে আর শহরের ভিতরে অনেক সময় হয় কি আমরা কাজ দিলে করি যে ধরেন একটা কিছু হয়েছে ওইভাবে আমরা চালাই শহরের বাড়ি যখন যাবে না হাইওয়েতে যাবে তখন ওই রকমটা আসলে থাকে না এই কারণে বাইকের সার্ভিসটাও একটু বেশি করানো দরকার হয় তো আমি আমার বাইকের কি কি পরিবর্তন করছি সেটাতে যদি আসি কি কি মডিফাই করছি সেই রিলেটেড একটা ভিডিও অলরেডি চ্যানেল আপলোড দিয়ে আছে সেটা দেখে নিয়ে তাও আমি লাস্টের দিকে বলে দিব কি কি মডিফাই করছি আগে বলি যে কি কি পরিবর্তন করছি এই হচ্ছে আমার বাইকের সামনের টায়ার সামনের টায়ারটা একবার পরিবর্তন করা হয়েছে আমি আমি যতদূর মনে পড়ে আমি সামনের টায়ারটা বত্রিশ হাজার কিলো পরে যে পরিবর্তন করছিলাম পিছনের টায়ারটা দেখতে পাচ্ছেন পিছনের টায়ারটা হচ্ছে এটা আমার তিন নাম্বার টায়ার মানে স্টক টায়ারটা পরিবর্তন করে যে টায়ারটা কিনছিলাম সেটাও পরিবর্তন করে এখন তিন নাম্বার টায়ারটা চলতেছে আর এছাড়াও আমার ইঞ্জিনের মাস্টার সার্ভিস করাইছি আমি পিস্টন পরিবর্তন করছি পিস্টন পরিবর্তন করছিলাম আটত্রিশ হাজার কি উনচল্লিশ হাজার কিলোতে সেটারও একটা ভিডিও আপলোড দেওয়া আছে চ্যানেলে দেখে নিয়ে মাস্টার সার্ভিস রিলেটেড এই হচ্ছে পরিবর্তন এছাড়াও তো বেসিক যেইগুলো যেমন ধরেন সামনের ব্যাগ প্যাক এটা আপনার চেঞ্জ করতে হবে পিছনের ব্রেক শু চেঞ্জ করতে হবে চেন স্পোকেট বেশ কয়েকবার চেঞ্জ করছি কারণ চেন স্পোকেট এভারেজ আমারটা আঠারো থেকে বিশ হাজার কিলো যাই তার মানে আমারটা সত্তর হাজার তার মানে ধরে নেন আমি তিন থেকে চারবার চারবার অলরেডি আমি ধরেন চেঞ্জ করছি আর এছাড়া হচ্ছে এয়ার ফিল্টার তো চেঞ্জ করা লাগবেই প্লাগ চেঞ্জ করা লাগে এই তাছাড়া ধরেন খুব যে আমি অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলা লাগে আসলে ব্যাপারটা তাও না আমি যেমন সিট কাভারটা একবার চেঞ্জ করছি কারণ আমি একদম বাইকটা কেনার পর আমি যেই বাসাতে থাকতাম সে বিড়াল ছিল তো বিড়াল হচ্ছে সিটটা নষ্ট করে ফেলছিল এই কারণে আমি সিট কাভার একবার চেঞ্জ করছি এই তো আর যদি বলেন মডিফিকেশন হ্যাঁ আমি কিছু মডিফিকেশন করছি যেমন আমার বাইকের হেডলাইটটা চেঞ্জ করছি এটা এলইডি লাইট এটা নর্থ সাইটের এফ জিও থ্রি এক্স এটা খুবই ভালো সার্ভিস তাই আমি অনেক দিন ধরে এটা ইউজ করতেছি আমি এটার পুরোপুরি ফ্যান এটা খুবই সুন্দর একটা আলো দেয় টায়ার দুইটাই কিমসানের টায়ারটাও পরিবর্তন করা পিছনের টপ বক্স এটা ইনস্টল করা এই টপ বক্সটা হ্যাং করার জন্য এই ক্যারিয়ারটা লাগানো আর সামনের এইখানে ধরেন এই যে যেই রিভার গার্ড বা হ্যান্ডেল বার গার্ড আমরা যেটা বলি এইটা ইনস্টল করা আছে এটার সাথে যদিও লাইট ছিল লাইটটা এখন নেই ভেঙে গেছে তারপরে এই যে এইখানে ছোট এই মিররগুলো আছে থ্রি সিক্সটি এটাও খুব কাজের জিনিস এটা ইনস্টল করা আছে এখানে মোবাইল হোল্ডার করা আছে এটা হচ্ছে ক্যামেরার হোল্ডার আর এই তো এটা হচ্ছে যে ছোট গ্রিপ অনেকেই মনে করেন আমি বাদিকে কেন লাগাইছি গানে তো লাগে বাদিকেটা আমি হাত রাখার জন্য ইউজ করি এছাড়া এই যে এখানে কিছু সুইচের মডিফিকেশন আছে যেমন এটা হচ্ছে পাস সুইচ তারপর এখানে হচ্ছে এমার্জেন্সি সুইচ এই তো হর্নটা চেঞ্জ করা ডুয়াল হর্ন ইনস্টল করা আছে মোটামুটি এইগুলাই তো এই হচ্ছে ওভারঅল আমার বাইকের কি কি মডিফিকেশন কিংবা চেঞ্জ সেটা একটা শর্টকাট আমি ঝাপ হালকার উপরে ঝাপসা আপনাদেরকে বললাম এছাড়া আমার বাইকের মেনটেন্যান্স কস বলে তো আমার ইঞ্জিন অয়েল কাপ সে আটশো এম এল আমি মোটামুটি শুরু থেকেই মতো ইউজ করি শুরু দুইটা ইঞ্জিন অয়েল বাদে হয়তো তাছাড়া আমি মতো ইউজ করি নতুন ইঞ্জিন অয়েলের দাম এখন বাড়ছে আমি সেমি সিনথেটিক ইউজ করি সেমি সিনথেটিকটা আমি সাড়ে আটশো দিয়ে কিনতাম আমি লাস্ট সাড়ে আটশো দিয়ে কিনছি এখন জানি না আরও বাড়ছে কিনা বোধ হয় নয়শো বয়সে হয়ে যেতে পারে তো এই হচ্ছে অবস্থা আমার এখন আমি ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন আউট দিচ্ছি তিন হাজার কিলো পর তিন হাজার থেকে তিন হাজারে একটু বেশি যাই যেমন এইবার তিন হাজারের একটু বেশি হবে তো তিন হাজার কিলো পর পর আমি ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন আউট দিচ্ছি এই তো তো কাইট প্লাস নিয়ে আমার এখনও অনেক কিছু ইচ্ছা আছে অনেক দুঃখও আছে তো এই হচ্ছে অবস্থা আমার কাইট প্লাস নিয়ে যেমন ক্রস কান্ট্রি দেওয়ার ইচ্ছা বাট আমি জানি না আমার 
মাঝে মাঝে মনে হয় যে গানার একটু মানে সবকিছুর দিক থেকে একটু আগানো উচিত মানে অন্যান্য ব্র্যান্ডের কথা যদি আমি বলি মানে এটা দুঃখ কিছুটা প্রকাশ করতে হয় হয় এই কারণেই কারণ আমরা যারা ধরেন একদম ডাই হার্ট ফ্যান কিংবা ধরেন আমরা তাদের বাইকগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছি এই করতেছি করতেছি তাদের কোনো রেসপন্স নাই ম্যান আর এইরকম কেন হয় মানে ধরেন আমার কেন জানি মনে আমি যদি একটু আরেকটু যদি দামি বাইক চালাইতাম কিংবা যদি অন্যান্য ব্র্যান্ডের মানে আমরা বলি যে রানার বাংলাদেশি ব্র্যান্ড বাট আমরা যদি বাংলাদেশি ব্যান্ডকে টপকে আমরা যদি ধরেন করা হতো ইয়ামার কিংবা সুজুকির বাইক চালাইতাম হয়তো বা আরেকটু বেশি বেনিফিটেড হতো বেনিফিটেড এই কারণেই বলতেছি আপনি যখন সামগ্রিকভাবে একটা ইন্সপিরেশন দেবেন তখন আমরা যারা কাজ করতেছি কিংবা কাজ করার ইচ্ছা আছে তাদের ওই ইচ্ছা শক্তি তার একটু বেড়ে যায় বাট সেইটা খুব বেশি পরিমাণ ল্যাকিংস আছে রানারের ক্ষেত্রে তো যাই হোক শুধু সেটা না রানারের অনেক ল্যাকিংস আছে রানারের বাইকগুলো আসলে আমরা কিন্তু সেই শুধুমাত্র ধরেন বাজেট ইস্যুর কথা চিন্তা করি বাজেট ইস্যু বাইরে গিয়ে আমরা যে এক্সট্রা বেনিফিটেড হব সেটার একদমই অপশন নেই কারণ রানারের আফটার সেল সার্ভিস খুব বেশি সুবিধার না পার্স অ্যাবিলিটি আরও বাজে তো এই কারণে আমি বলবো এই দিক থেকে একটু প্যারা খাবেন তাও আমরা যারা ঢাকাই থাকি কিংবা থাকতাম আমি সেই দিক থেকে বেনিফিটেড হয়েছি যে সবগুলো পার্স মোটামুটি টাইম টু টাইম পাইছি এক আউটলেটে না পেলে আর এক আউটলেট থেকে নিছি আর ঢাকার বাইরে তো এটা নিয়ে একটা বদল করবেন সেই দিক থেকে একটু আপনারা খোঁজখবর নিন মানে আপনারা ঢাকার বাইরে যারা আছেন যখন কোনো একটা বাইক সাপ আসার তিনি রানার বাইক প্লাসটা কিনবেন বাইকটা কেনার আগে আগে ওই শোরুমে যান শোরুমে গিয়ে আগে জিজ্ঞাসা করেন কিংবা খোঁজ নিয়ে দেখেন যে তাদের কাছে পার্স আছে না পরে দেখা যাবে আপনি যেই বাইক কিনেন না কেন বাইক রাস্তায় চললে সেটা সার্ভিসিং দরকার হবে আর সার্ভিসিং এ গেলে সেটার পার্স কিছু না কিছু পরিবর্তন করা দরকার হবে হয়তো বা প্রথম আট হাজার দশ হাজারে লাগবে না তারপরে তো লাগবে তবে কাইট প্লাসের মাইলেজ ভালো বর্তমান সময়ে পোয়েলের যা দাম জিনিসপত্রের যা দাম সেই হিসাবে কাইট প্লাস ঠিক আছে তবে কাইট প্লাসেরও পার্সের দাম বাড়ছে আমি এক্সাক্ট দাম বলতে পারবো না তবে হচ্ছে বেশ কিছু পার্সের দাম বেড়ে গেছে মানে ধরেন ধরে নিতে পারেন মোটামুটি টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে দাম বাড়ছে আগের থেকে এই তো তো ঠিক আছে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিই সামনে অনেক রাস্তা চলা বাকি আমার শুধু ক্রস কান্ট্রি দেওয়ার ইচ্ছা না আমার একবার ইচ্ছা আছে কাইট প্লাস নিয়ে মানে কলকাতা অবধি যাবো ধরেন অনেক দূরে যাবো না ইন্ডিয়াতে যাবো সেটা হয়তো বা আছে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে কলকাতার কথা যদি বলি কলকাতা আমাদের এখান থেকে খুবই কাছে কলকাতার টুকটুক দেওয়া যায় যেই পারে বাট ওই যে যেটা বললাম যে আমি একা যতটুকু পারতেছি করতেছি এরপরে হয়তো বা সামগ্রিকভাবে কখনো কোনো মানে এরকম সুযোগ হলে যেমন আমি অবশ্যই যাব মানে আমার এরকম টুরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে বাট নিজে কতদূর দৌড়াইতে আরব আমি যাই না আমার ভিডিও কতজন মানুষ দেখতেছে না দেখতেছে মানে আমার এখন কিছুই আসে যায় না কারণ আমি আমার কাজটা করতে পারছি আমি যা করতে চাইছি সেটা করে যাচ্ছি তাতে আপনি দেখেন চাই না দেখেন আমার কিছু আসে যায় না তবে আপনারা যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন তাদেরকে আমি আমার জায়গা থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেন আপনারা এতটুকু উৎসাহ দিচ্ছেন বলে আমি আমার কাজটা আরও স্পেশালি করতে পারতেছি অনেক স্ট্রাগল করা লাগতেছে কিংবা স্ট্রাগলিং লাইফের ভিতর দিয়ে আমরা হাঁটতেছি সবাই এটা নতুন করে বলার কিছু নাই এটা সবাই করে এটা আমি বললে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে তো ঠিক আছে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিই কারণ ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো দেখা হবে রাস্তায় মেয়ের ক্লাসের সাথে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন আর রাস্তায় সাবধানে চলাচল করে ঠিক আছে